。Hello， 大家好，我是朝哥。香菇怎么样做才非常的好吃呢？今天我就给大家分享一道香菇的加糖做法，这样做出来滑嫩入味又好吃，用来下酒下饭都非常的不错。主要是这样做出来比饭店里面还要好吃。下面我们一起来了解一下我是怎样做的。首先我们要准备一些香菇。我们挑选香菇的时候也是有技巧的，要挑选我们手中这样比较厚实的，也就是挑选大一点的朵。接下来我们就是要准备一把剪刀，我们要把香菇的把剪掉，就不要了。因为香菇把比较硬，不好吃。不过剩下来的把我们也不要丢掉了，将它晒干也可以炒着吃。全部处理好之后，加入一勺普通的面粉，再倒入大量的清水，没过香菇。我们要把香菇用面粉给它清洗一下，因为面粉有很强的吸附性，能把香菇表面的灰尘和杂质给它清洗干净。这样清洗出来的香菇吃起来也非常的放心。把香菇一朵一朵清洗干净就差不多了，然后将它困水捞出来，放到另外一个大碗里面，再倒入大量的清水，再次给它清洗一下，把里面的面粉完全给它清洗干净就可以了。这个时候，我们的香菇已经非常的干净了。将它困水捞出来，放到竹筐里面困一下水就可以了。困完水之后，把它放到案板上。接下来我们要把香菇切成薄片，香菇的片我们不要切得太薄了，大概把它切成一公分的厚片就可以了。切成像我们手中这样就非常的 OK 啦。然后我们把香菇装入大一点的碗中备用。接下来我们要准备一块前体肉，有肥有瘦。前体肉我们把它切掉一点，把皮切掉以后，把瘦肉和肥肉给它分开切。先把肥肉切成薄片。然后再改一下刀，把它切成两半就可以了。这样炒出来也特别的香。接着我们把瘦肉也切成薄片就可以了。再改一下刀，把它切成小块就 OK 了。全部切好以后，倒入碗中备用。接下来我们要准备一个胡萝卜。洗干净以后，把外皮刮掉，不要了。刮掉以后，我们把它切成小段，最好是用斜刀把它切成小块就可以了。切好以后，再改刀把它切成菱形块，这样切出来最好看又好吃。这里我们要切薄一点，不要切得太厚。胡萝卜片切好以后，倒入碗中备用。接着，我们再准备一个青椒，把辣椒把去掉之后，将它破开以后，把辣椒籽取出来，取出来以后再切成条，再改刀切成菱形块就可以了。青椒切好以后，倒入碗中备用。接着，我们准备一些大蒜籽，把它切成蒜粒。大蒜我们可以多准备一些，那样非常的好吃。然后再改刀剁成蒜末就可以了。蒜末切好以后，倒入碗中备用。再准备一块去了皮的生姜，切成薄片。改刀再切成姜丝。最后也把它切成姜末。全部切好以后，倒入碗中备用。接下来再准备几个小米椒，把它切成小圈。
小米椒翘以后，倒入碗中备用。接着，我们再准备一些小葱，把它切成葱花。我们这里只要葱白的部分，全部撬以后，倒入碗中备用。接下来准备一个小碗，加入一勺生抽酱油，少量的胡椒粉，一小勺蚝油，再加入一点白糖，少量的鸡精，加入一勺玉米淀粉。再倒满一小碗清水，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间，然后先放一盘。接着我们把锅中的水烧开以后，加入一勺食用盐入个底味。用勺子搅拌均匀之后，再加入一点食用油，然后把香菇片放入锅中给它焯一下水。焯水的同时，我们把胡萝卜片也加进来。香菇焯水的时间不能过长，大概是一分钟左右就差不多了。如果焯水太久的话，香菇就不鲜嫩了，炒出来也不好吃。一分钟过后，我们矿水将它捞出来，先放到大鼎的碗中备用。接着起锅，加入少量的食用油。油热之后，我们先把肥肉放入锅中。我们要把肥肉的油给它炸出来，炸出金黄色就差不多了。接着我们把瘦肉也加进来，然后快速的将它翻炒一下，翻炒均匀。炒均匀之后，把姜蒜末、小米辣全部放入锅中，快速的煸炒，煸炒出香味来。炒香以后，我们再把香菇和胡萝卜片也加进来。这里我们就要开大火，快速的将它翻炒一下。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果炒过的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。感谢大家的支持。炒香以后，再把青椒也加进来。青椒加进来之后，我们要快速的将它翻炒一下，把它炒至断生就可以了。然后我们把调好的料汁也加进来，料汁加进来之后，我们开大火，快速的将它翻炒一下。这个时候，我们的香菇已经非常的入味了。快速的翻炒均匀，再把葱段也加进来。葱段加进来之后，快速的翻炒一下，就差不多可以出锅了。然后将它盛出来，倒入碗中。一道鲜嫩又好吃的香菇，我们就这样做好了。把它直接装入盘中就可以开吃了。这样炒出来的香菇香辣开胃又好吃，用来下酒下饭都非常的不错。主要是它的做法也非常的简单，成本也非常的低哦。好了，如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。我们下个视频再见吧。